സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ നന്മയും തിന്മയും എന്ന വിഷയമാണ് ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയമാണ് സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളൊന്നും പുറകോട്ട് പോവുകയില്ല അത് ഉറപ്പായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി വാട്സപ്പ് വേണ്ട ഫേസ്ബുക്ക് വേണ്ട അത് നെറ്റ് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെ നെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഫേസ്ബുക്കുമായിട്ടും വാട്സപ്പുമായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അനുവദി അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുക ഹലാൽ അല്ലാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ നസീഹത്തുകൊണ്ടുള്ള ഉപദേശം കാരണം നമുക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മുടെ ഭാഷണങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്നു അത് കാണുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ദ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ ഖാദങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ആമീൻ പറയുന്നു അവർക്കും ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു ഉപ്പള ഗേറ്റിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു സന്തോഷം അവിടെ ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഈ സദസ്സിലെ ആമീൻ അവർക്ക് പിടിക്കാനും അവർക്ക് ആമീൻ പറയാനും ഒരു സന്തോഷവും ഒരു സാഹചര്യം സ്വന്തം നാട് കാണാം നാട്ടുകാരെ കാണാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ നന്മകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയോ വാളുകൾ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളടക്കം എത്രയോ പേര് വാളുകൾ കേൾക്കുന്നു ആ വാളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എത്രയോ നല്ല നല്ല മെസ്സേജുകൾ നൽകുന്നു അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു രോഗികളായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാ മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഓരോ വ്യക്തികളെയും അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായങ്ങളോ അതേപോലുള്ള രക്തമോ കിഡ്നിയോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ആവശ്യങ്ങളുള്ളതും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അത് എത്തിക്കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് ഗുണമുണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ ദോഷവുമുണ്ട് എല്ലാ വശങ്ങൾക്കും ഗുണവും ഒരു ദോഷവുമുണ്ട് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് ചില സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത ആല നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ട് എന്ന് നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അത് ദോഷമായി നമുക്ക് ഭവിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഗുണത്തെക്കാൾ ആ ദോഷത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വഴിപിഴച്ചു പോകാൻ ഇതൊരു കാരണമാകുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പിഴച്ചു പോകാൻ ഇതൊരു കാരണമാകുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പിഴച്ചു പോകാൻ ഇതൊരു കാരണമാകുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ കൈകളിലുള്ള മൊബൈലുകൾ അതിൽ വരുന്ന ഓരോ മെസ്സേജുകൾ അത് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരുപക്ഷെ അത് ഹാങ്കിങ് ആയി പോയാൽ അത് ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ കടകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അവർ അതിനുള്ള മെസ്സേജുകൾ മുഴുവനും ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ആരും അറിയുന്നില്ല രഹസ്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും പറയും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ മൊബൈൽ നമ്മൾ കടകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് അത് കേടായി പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും വിശ്വസ്തരായ ആളുകളുടെ കൈകളിലെ കൊടുക്കാവൂ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ കൊണ്ടുപോയി മൊബൈൽ കടകളിൽ കൊടുത്താൽ പ്രത്യേകമായി അവർ അത് ഗവേഷണം നടത്തും പുരുഷന്മാർ കൊണ്ടുപോയാൽ അങ്ങനെ ഗവേഷണം നടത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കേടായാൽ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിടണം അങ്ങനെ ചെയ്യാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഞാനിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു കടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു മൊബൈൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കടയിൽ ഞാൻ മൊബൈൽ കടയിൽ പോയതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അങ്ങനെ അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു പെണ്ണൊരു മൊബൈൽ കൊണ്ടെന്ന് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ശരിയാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം പെണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണെ നീ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മൊബൈൽ കൊണ്ട് നീ കടക്കാരുടെ മുന്നിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ സീക്രട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ മെസ്സേജുകൾ ഇതെല്ലാം ഇവർ ചോർത്തി എടുക്കൂലേ നീ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചപ്പോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവരായത് കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും കടക്കാരൻ വിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കും മുതലാളി പക്ഷെ
ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ വാഹനത്തിൽ ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഈ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കുറെ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹവും ഞാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പങ്കിട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു അന്ന് സംഭവിച്ച ഓരോരോ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചതും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതുമായ ഒരു വാക്ക് ദുബായിൽ അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി സെക്സിന് അഡിക്റ്റായി പോയി മൂന്ന് വയസ്സ് വിശ്വസിക്കോ കേരളക്കാരിയാണ് ജില്ല ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മൊബൈൽ കൊടുത്തു കളിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുക്കും ഗെയിം കളിക്കട്ടെ കളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊബൈൽ കൊടുക്കും ഇന്നത്തെ കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കൊടുത്തു നോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് എടുക്കും അതിന്റെ മെസ്സേജുകൾ എടുക്കും നമ്മളെ കോൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ രണ്ടു വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ അത് മൊബൈൽ കൊടുത്തു നോക്ക് ഉപ്പാന്റെ മെസ്സേജുകൾ എടുക്കുന്നത് കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കുട്ടി മൂന്ന് മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി ആറ് മാസമായിട്ട് ഈ മൊബൈലിലൂടെ ഈ സെക്സ് കാണുകയാണ് അറിയുന്നില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിന് അത് കണ്ടപ്പോ ഒരു ആസ്വാദനം അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് കാണാൻ തുടങ്ങി മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളായി ആ പിതാവ് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലേക്ക് വരെ എത്തി കാരണം ആ പിതാവോ മാതാവോ ഇതൊന്നും കാണാറില്ല പക്ഷെ ഈ മൊബൈൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇ പി അബൂബക്കർ കാസിമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു നമ്മളെ അതിൽ അതിലൊരു നമ്മുടെ പേരടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാതടിക്ക് വാതു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പേരടിച്ചാൽ തൊട്ട് മോൾ ഇ പി ഓക്കർ കാസിമി കാണും തൊട്ട് താഴെ ചിലപ്പോ ഷക്കീലായും കാണും ശക്സികളും കാണും ഭാവനയും കാണും കാവ്യ മാധവനും കാണും അപ്പൊ ആളുകൾ പറയുന്ന എന്താ ഇ പി ഉസ്താദ് കാവ്യ മാധവൻ ഒരുമിച്ച് നിന്നു ഇ പി ഉസ്താദ് മീര ജാസിമിൻ ഒരുമിച്ച് നിന്നു ഇ പി ഉസ്താദ് ഷക്കീലായി എന്താ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ എതിരാളികൾ നോക്കിയിരിക്കണം ആ കൊള്ളാം ഇത് മതി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത മെസ്സേജ് നമുക്കെതിരെ അടുത്ത പരിപാടിയായി അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് മീഡിയകളിൽ കാണുന്നത് ഒരാളെ നിന്ദിക്കലാണ് ഒരാളെ നാണം കെടുത്തലാണ് ഒരാളുടെ ഇജ്ജത്തിനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ മീഡിയകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു സൂറത്തിനോറിലൂടെ ആയത്തിറക്കിയത് إن الذين يحبون تسيئ الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ആരാണോ സത്യവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ അനാവശ്യങ്ങളും അശ്ലീലങ്ങളും അധർമ്മങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അനാവശ്യതകളിലേക്ക് അവരെ കൃത്രിമമായി അവരെ വരച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ ദുരാരോപണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അശ്ലീലങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കലാണത് അത് പറയലല്ല അള്ളാഹു തല ഇവിടെ പറഞ്ഞ വക്കതാണ് അനാവശ്യങ്ങളും അശ്ലീലങ്ങളും ആരാണോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പറയോ പ്രവാചകരെ അവർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹിറത്തിലും നാണം കെട്ട ശിക്ഷയാണ് നിന്ദ്യമായ ശിക്ഷയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാളുടെ ന്യൂനതകൾ വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അവൻ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാണോ നിന്റെ ന്യൂനത വെളിപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താതെ നിന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കുകയേ ഇല്ല നമ്മുടെ ന്യൂനത ഒരാളുടെ ന്യൂനത സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അവനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നീ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെയും നാണം കെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു താല നിന്നെ മരിപ്പിക്കുകയില്ല നബീൻ റസൂൽഹി നമുക്ക് ഒരാളുടെ അയ്ബുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ എന്താണ് അവകാശം ഒരാളുടെ ന്യൂനതകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്താണ് അവകാശം അള്ളാഹു സത്താറുള്ള ഐബുകളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എത്ര പേരുടെ ഐബുകൾ രഹസ്യങ്ങൾ അല്ല മറച്ചു വെക്കുന്നത് പാതിരാത്രി എങ്ങാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ മാന്യന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥകൾ അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അവന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുല്ലും ഐബുനില്ലല്ല അല്ല അല്ലാത്തതെല്ലാം ന്യൂനതയുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിനും ന്യൂനതയുണ്ട
ഒരാൾ ഒരാളുടെ ഐബിലേക്ക് നോക്കരുത് ഐബില്ലാത്തവരായി ഭൂലോകത്ത് ആരും തന്നെ ഇല്ല ഐബില്ലാത്തവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ന്യൂനത നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ മറ്റാളുടെ ന്യൂനത മറിക്കാൻ പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദര ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ നിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു അശ്ലീലത വന്നാൽ ഒന്നുകിൽ നീ അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ പൗബ ചെയ്ത് നീ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേ നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നീ അത് കൈമാറരുതേ ആദരവായ റസൂലുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു അശ്ലീലമായ ഫോട്ടോ കാണുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആ പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആ അശ്ലീലതയ്ക്ക് കൂട്ടു നിന്നവനെ പോലെ അത്രേ ഒരു വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അള്ളാൻ റസോല് പറയുകയാ നീയും ആ ദുഷിച്ച കൃത്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വ്യഭിചരിച്ചവനെ പോലെയാണ് നർത്തം അത്ര വലിയ കടുപ്പമേറിയ വാക്കുകളാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തഹത്തിൽ ഹദീസ് അലിസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുകയാണ് ഒരാളൊരു മോശമായ മെസ്സേജ് ഒരു ഫോൺ കോൾ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങമാർ വിളിക്കുന്ന ഫോൺ കോൾ ഒക്കെ നെറ്റ് അടിച്ചു വെക്കാൻ മതി എല്ലാം അടിച്ച് നെറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം അറിയാലോ ആണിന് പെണ്ണ് തമ്മിലുള്ള സംസാരം ഇതൊക്കെ പെണ്ണ് നമ്മുടെ കാമുകന്മാരൊക്കെ കാമുകിമാരെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നെറ്റിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാമുകന്മാരുടെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങാതെ വരുമ്പം അവളുടെയും ഇവന്റെയും കൂടെ എടുത്ത് നെറ്റിലിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അത് കോപ്പി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ മുഴുവനുമാണ് അത് നമ്മൾ കേട്ടാൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ആ ദുഷിച്ച സംസാരത്തിന് നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെ പോലെയാകുമെന്ന് ഒരു ദുഷിച്ച വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ട് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ അത് കൈമാറി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തു നമ്മൾ ലൈക്ക് അടിച്ചു എങ്കിൽ നീയും അത് സംസാരിച്ചവനെ പോലെയാണ് മനസ്സിലാക്കണം പറഞ്ഞ എന്താ വിചാരിച്ചങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അനാവശ്യമായ സംസാരം അനാവശ്യമായ നോട്ടം അനാവശ്യമായ മെസ്സേജ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ നീ വായിച്ചു കണ്ടു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല മെസ്സേജ് ആണ് ഇപ്പൊ വാലിന്റെ മെസ്സേജ് വന്നു ഖുർആാനിന്റെ മെസ്സേജ് വന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗികളെ സഹായിക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് വന്നു നീ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അതൊരു നന്മയാണ് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഒരു നന്മയുമായി ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നാൽ അവന് പത്ത് നന്മ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ ഒരു രോഗിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒരു ഷെയർ ചെയ്തു അത് നിനക്ക് കൂലിയാണ് പത്ത് നന്മയുണ്ട് അള്ളാഹു തല നിനക്ക് ആഹ്റത്തിൽ തരും മരിച്ച് ഒരാളുടെ അയ്പ് നിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പുകാരനാകട്ടെ ഏത് സഹോദരനാകട്ടെ ഒരു മുസ്ലിം ആണോ ഒരു മുസ്ലിം ആണോ അവന്റെ ഔറത്ത് നീ മറച്ചു വെക്കണേ അത് നീ വെളിപ്പെടുത്തരുതേ ഒരിക്കൽ നബിയുന റസൂലുള്ള തങ്ങളുടെ അനുചരനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു താലാ സമയത്തുകൂടെ തന്റെ ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നു പോവുക ാണ് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിനു വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീഫ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നോ നടന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിളക്ക് കാണുകയാണ് ഒരു വെളിച്ചം കാണുകയാണ് മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു എന്നോ മതിൽ ചാടിയ കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ രഹസ്യമായി നോക്കുകയാണ് രഹസ്യമായി നോക്കുമ്പോ മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് കാണുന്ന സംഭവം എന്താ ഒരു വൃദ്ധനായ സഹോദരൻ ഒരു വൃദ്ധനായ വ്യക്തി അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കൂടിയിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന സംഭവമാണ് മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു എന്നു ആ കഥക തട്ടുകയാണ് ഉടനെ തുറക്കുകയാ തന്റെ പ്രജകളോടൊപ്പം എത്തിയ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖിന്റെ മുന്നിൽ ആ മനുഷ്യൻ വിലപിക്കുകയാണ് അമീർ അൽ മോമിനി നിങ്ങൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തി ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ലയോ ഞാൻ മദ്യപിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അമീർ അൽ മോമിനീനെ നിങ്ങൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റക്കുറ്റം മാത്രമാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങളോ മൂന്ന് തെറ്റുകളാണ് ചെയ്തത് 
ഞാൻ ഒരു തെറ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഞാൻ മദ്യപിച്ചു അത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് മൂന്ന് തെറ്റാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോ അവർക്ക് സ്ഥലം ചൊല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കരുതേ സ്ഥലം പറയാതെ പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ പുറയിലേക്ക് കയറി വന്നു നിങ്ങൾ ഈ നാടിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയാണ് ഈ നാടിന്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും പിടിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ നാടിന്റെ ഹലീഫയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറിയത് സ്ഥലം പറയാതെയാണ് ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് മാറുന്നില്ലേ രണ്ടാമതായ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ വീടിന്റെ പിന്നാ പുറത്ത് നിന്ന് വരുതേ വീടിന്റെ നേർക്ക് നിന്ന് മുന്നിലൂടെ നടന്നു വരയണമേ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല വരേണ്ടത് പിറകു ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല വരേണ്ടത് അത് കള്ളന്മാർ വരുന്ന ശൈലിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ വീടിന്റെ നേരായ വഴികളിലൂടെ കയറി വരണം അതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്നതോ മതിൽ ചാടിയിട്ട് പിന്നാലെ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നു ഖുർആാനിന് എതിരാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു മദ്യപിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഹരീതിൽ വരുന്ന സംഭവം അല്ലേ മൂന്നാമത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നില്ലയോ ആരുടെയും രഹസ്യം അന്വേഷിക്കരുതേ രഹസ്യം ചൂഴ്ന്നെടുക്കരുതേ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾക്കും നിങ്ങൾ എതിരാണ് ഖലീഫ ഉമറേ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഞാനാണോ കുറ്റക്കാരൻ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങളാണോ കുറ്റക്കാരൻ ാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു ആരാണ് ഉമർ അല്ലാൻ ഇതേ കരയാണ് സംഭവം നലിച്ചു ഒരു മദ്യപാനിയുടെ വാക്ക് കിട്ടി ഉമർ അല്ലാന്ന് കരയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തണം ആദ്യം അതേപോലെ ഞാനൊരാളെ ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാനൊരാളുടെ ന്യൂനത പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നീ ഓർക്കണം അല്ലാ എന്നിൽ ന്യൂനത ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എത്രയോ രഹസ്യമായിട്ട് നിന്നെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവനല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്തിനു പിന്നെ അവന്റെ ന്യൂനത പിടിക്കാൻ പോണം ഇല്ല അല്ല ഞാനില്ല അല്ല അതാണ് ഈ മാനി അതല്ല ഈ മാനി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവൻ ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞാണ്ട് വാക്ക് കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാണ് ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാല് അത് റാഹത്തായി നല്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരും പറയല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച നമ്മൾ പഴയ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തോ വേറെ ഉസ്താദായിരുന്നു ആ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മാറിയ ബേക്കല ഭാഗത്തേക്ക് അവിടത്തേക്ക് മാറിയ ഉസ്താദ് ബുദ്ധി ആളാണ് അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു പക്ഷേ ലേറ്റായി പോയാൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഞാനൊരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് അല്ല ഉസ്താദ് വിഷമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അലഹമ്മദല്ല അപ്പൊ ആലിമിങ്ങടെ ഒക്കെ വാക്ക് എപ്പോഴും കബൂലി എത്തുണ്ടെന്ന് അത് അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഉസ്താദ്മാരെ എപ്പോഴും കുറാൻ പോകുന്നവരും എന്നെ വാതു പറയുന്നവരും നസിഹത്ത് ചെയ്യുന്നവരും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരും വിക്രി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാരപ്പിക്കുന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വാക്കുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അസറുണ്ടാവും എപ്പോഴും ഒരു അസറുണ്ടാവും അലഹമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും അള്ളാഹു താല മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകാൻ ഗ്രഹിക്കുമാറ ആരുടെയും അയബ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുക ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാണ് കരഞ്ഞു പോയി സഹോദര എന്നോട് പൊറുക്കണം ഒരു മദ്യപാനിയോട് ദ്വാരപ്പിക്കാൻ എന്നോട് പൊറുക്കണം മാപ്പ് തരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ മാപ്പ് തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റക്കാരനായി തീരും എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണം ഒരു ഒരു നാടിന്റെ പ്രതിനിധി ഒരു ഹലീഫയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാനു അദ്ദേഹമാണ് ഈ മദ്യപാനിയുടെ മുന്നിൽ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് പൊരുത്തം തരണം നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ചെത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ചോദിക്കോ 
ഒരാൾ ഒരാളുടെ എത്ര അയബുകൾ വെളിപ്പെടുത്തും എത്ര അയബുകൾ ഒരാളെ വെളിപ്പെടുത്തും രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കും ആ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുത്താൽ പൊരുത്തമില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഇവന്റെ നന്മ അല്ല അവനെടുത്ത് കൊടുക്കൂലേ ഒരാൾ ഒരാൾക്കെതിരെ ഈപത്തോ നമീമത്തോ ഏഷണിയോ ദൂഷണമോ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ അയബ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യരുത് അതാണ് നന്മ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ നന്മ ഈ ഷെയർ ചെയ്താൽ അത് ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ തിന്മ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല പറയാൻ പാടില്ല ജനങ്ങളിൽ നികൃഷ്ടരാരെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുവോ സ്വഹാബ ജനങ്ങൾ നിന്നിരാരെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുവോ സ്വഹാബത്തെ അള്ളാന്റെ റസൂല് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനായ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വഹാബാക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കള് പറയുകയാണ് അള്ളാഹ് റസൂല് പറയുകയാണ് രണ്ട് മുഖമുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാവുകൾ ോട് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ജനങ്ങളിൽ മോശാരാ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനാരാണ് വൃത്തികെട്ടവനാരാണ് രണ്ട് മുഖമുള്ളവനാ രണ്ട് നാവുള്ളവനാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സഹാബാക്കൾക്ക് ഒരാളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു മുഖത്തോടു കൂടി പോകും അതേ വ്യക്തി തന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു മുഖ സാദൃശ്യമുള്ളവനായി മാറും നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ ഉസ്താദിനോട് വന്ന് പറയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ഉദാഹരണം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഉദാഹരണം പറയാണ് പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റിനോട് പോയിട്ട് ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറയും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇമാമ് വളരെ മോശമായിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് നല്ല മനസ്സിനായിരിക്കും ഉസ്താദിനെ ഒക്കെ എപ്പോഴും വന്ന് രാവിലെ കട്ടൻ ചായൊക്കെ ചേർന്നിരുന്ന് കുടിക്കും ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ തരുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ട് പോയിട്ട് പിത്തിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ലത്തി വിച്ചാടെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തിന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയും ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ലത്തി വിച്ച മോശമായിട്ട് പറയുന്ന അടുത്ത മാസം നിങ്ങളെ മാറ്റുമെന്നോ തോന്നുന്നത് സംഭവം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ എവിടുന്ന് വണ്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇത് രണ്ടുപേരും ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല സംഭവം എന്നാ ഒരാളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നെങ്ങനെ മീഡിയകളിലൂടെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണേൽ എന്തും ജയിക്കാം വലത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന ആട്ടാക്കും വലത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനായിട്ട് മീഡിയക്ക് ആക്കി കൊടുക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടികളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാനും വരും നോമ്പ് കുടിക്കാനും വരും വിഭാഗത്തെടുക്കാനും വരും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒരു മുഖം അവിടെ മീഡിയക്കകത്ത് കയറുമ്പോ മറ്റൊരു മുഖം അപ്പൊ ആരായി ആരായി മനുഷ്യരാണിൽ ദുഷിച്ചവനാണ് നികൃഷ്ടനാണ് നബിയുനാഹി ഇവനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ വാക്കെങ്കിലും ദുനിയാവിൽ രണ്ട് നാവോടു കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ രണ്ട് മുഖഭാവത്തോടു കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നരകത്തിന്റെ തീയാലുള്ള രണ്ട് നാവ് ഇവന് നൽകുമത്രേ അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ അയബ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അല്ല നമ്മളെ നാണം കെടുത്തി കളയും ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരല്ല നെമീമത്തി എന്ന് പറയും ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇവന്റെ കാര്യം അവിടെ പറയാ അവന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയാ വെറുതെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിട്ട് ചുപ്പാൻ കൂട്ടത്തിൽ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആണ് 
لا تضيعوا اوقاتكم فان الوقت ذهب ولا تضيعوها സമയം നിങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ആക്കല്ലേ അത് സ്വർണ്ണാണ് സമയം അമൂല്യ നിധിയാണ് അമൂല്യ സമ്പത്താണ് അത് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കടിപിടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം ചെലവാക്കാൻ പാടില്ല നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ സമയം ചെലവാക്കുക ഇതൊക്കെ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ ഇതിന് ചോദ്യമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി തർക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ച നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അതിന്റെ നഷ്ടമുണ്ടാകും സ്വർഗത്തിന്റെ കൊട്ടാരം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭൂമുറ്റത്ത് ഭൂമുഖത്ത് ഞാൻ ഇതാ ഒരു ഭവനം കൊണ്ട് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാ ഏ ഉമ്മത്തികളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗലോകത്തൊരു കൊട്ടാരം വേണമോ ആ കൊട്ടാരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്ന് ഞാൻ ഇതാ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭൂമുഖത്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭൂമുഖത്താണ് ാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കാണ് ഹബീബ് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ കൊട്ടാരവുമായി അങ്ങ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നബിയേ അല്ലാണ്ട് റസൂല് പറയുകയാണ് സത്യമാണ് നീ പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമേ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമേ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഞാനിതാ സ്വർഗം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാ ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തിനാ തർക്കിക്കുന്നത് എന്തിനാ തർക്കിക്കുന്നത് ആരാ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന നമുക്കറിയില്ലല്ലോ വെറുതെ നമ്മൾ മീഡിയയിലൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തർക്കം അവൻ അങ്ങനെയാണ് അവ ഇങ്ങനെയാണ് അവ ഇങ്ങനെ മറ്റൊന്നാണ് ഇപ്പൊ അവ്വോക്കർ കാസിമിനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് പറയാം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ സുന്നത്തി മാത്തിനെതിരായ ആളാണ് മറ്റേളാണ് സുന്നത്തി മാത്തിന്റെ അഹലി കാരനാണല്ലോ ഞാൻ പത്ത് അഞ്ചാറ് ആറ് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാസർഗോഡ് ഈ ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാരും എന്നെ വിളിച്ച് ഗുസ്താ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഇതിനൊന്നും മറുപടി പറയണം ഈ പാവപ്പെട്ട പോവില്ല എത്ര നമ്മളെ ചൊടിപ്പിച്ചാലും ഇഷ്ടമുള്ളവൻ വിളിക്കട്ടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവൻ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി സുന്നത്ത് ജമാത്ത് കാരനല്ലെങ്കിൽ വാവുന്നതിന് വിളിക്കണ്ട ഹലാസ് തീർന്നല്ലോ സംഭവം പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ രണ്ടു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയാലിരുന്നു ട്രാഹത്തായിട്ട് അല്ല എവിടെ എല്ലാം ദീൻ പറയാൻ പോകണം തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം പോയി പറ്റുള്ളത് അള്ളാന്റെ നിർത്തിപ്പാണ് അതിനെ ആര് തടഞ്ഞാലും അത് തടയാൻ പറ്റൂല സംഭവം വലിയ വലിയ മഹാന്മാരും മഷായഹന്മാരും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സുന്നത്തി അമ്മാത്തിന് അഹലുകാരല്ലാന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പാവം പിടിച്ച ഈ ഈ സാധുവായ സീറോ ആയ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്നൂരും ഇല്ലാത്തവൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലൊക്കെ വന്ന് ഇൽമ പറയാൻ തൗഫിക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയതിന് അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ അൽഫ് അൽഫ് ഷുക്കർ അള്ളാക്കി ഞാൻ കോടിക്കണക്കിന് ഷുക്കർ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ നൽകുകയാണ് പറയുകയാണ് പഠിച്ചവൻ കാരണം എനിക്ക് ഈ സാധുവായ എനിക്ക് വിവരം ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇൽമ പറയാൻ പറ്റിയില്ലേ ഇത്രയും ആളുകൾ എതിർത്തിട്ടും പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിച്ച് വന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പറയൂല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചുമ്മാ ചർച്ച വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് കാണിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അതിന്റെ നിജസ്തി മനസ്സില്ല അവിടെയും കട്ട് ചെയ്യും മാ കബലും മാ ബാദും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ പുറത്തും കട്ട് ചെയ്യും പുറത്തും കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതുള്ള മാത്രം എടുത്തു കൊടുക്കും ആ അപ്പൊ ഇ പി സ്ഥാത് ഇങ്ങനെയാ ഇ പി എങ്ങനെയാ ഇ പി ഇങ്ങനെയാ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത വർഷം വാന്നിന് വിളിക്കരുത് നമ്മക്ക് നമ്മൾ വാന്നിന് വിളിക്കരുതപ്പ അല്ല സുനിധി മാത്തിനെതിരായ അളപ്പ അലഹമുല്ലപ്പ പൊങ്കില് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പ വിളിക്കല്ല അടുത്ത വർഷം നല്ല കാര്യം നമ്മൾ ആരോടും പോയി ചോദിക്കാറില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാസർകോട്ടാരെ വിളിക്കണേന്നും കൊല്ല കൊല്ലക്കാരെ വിളിക്കണേന്നും കർണാടകക്കാരെ വിളിക്കണേന്നും നമ്മൾ ദ്വാരക്കാരല്ല അള്ള പറയുന്നു പോകുന്നു ഹലാസ് അള്ള പറയുന്നു പോകുന്നു ഇത് അല്ല തരുന്ന പ്രത്യേകമായ കഴിവാണ് അല്ല തരുന്ന കഴിവുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സഹിക്കുന്നത് അല്ല തരുന്ന കഴിവുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ആളുകളെ കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ തർത്തീബാണ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് അവൻ
ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അൻസിബ ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമാ നടിയുണ്ട് ഒരു സിനിമാ നടി അൻസിബ ഹസൻ അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അൻസിബ ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമാ നടി മുസ്ലിമാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി പോകും അതുകൊണ്ട് ആരും മിണ്ടാത്തത് എന്തായാലും ആറ്റ പോട്ടെ ഹയർ എല്ലാം അതൊന്നും അതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലപ്പ അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും വാർത്തകളൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയുന്നതിന് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കുറെ ഭാവന ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഭാവനയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രത്തിൽ വന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാർത്ത ഇത് വാർത്ത മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമാക്കണ്ട അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ അൻസിബ ഹസൻ അതായത് ഞാൻ ഈ കാസർഗോഡ് തന്നെ ഞാൻ എതിർത്ത് പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ ബന്ദിയോട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു നരകത്തെ നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവളെ വിമർശിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു നരകത്തിനെ നിഷേധിക്കു നിഷേധിക്കുന്നവളാണ് നരകത്തെ എതിർക്കുന്നവളാണ് ആ മുസ്ലിമായ ആ സിനിമാ നടി നരകത്തെ എതിർക്കുന്നവളാണ് എന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമായി പോയി ആരാ പറഞ്ഞത് നരകം നരകത്തിൽ പിന്നെ സിനിമ നടിക്കുന്നവർ നരകത്തിൽ പോകുന്ന ആരാ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഒരു തലക്കെട്ടില് അങ്ങനെ ഒരു എൻഡിങ്ങിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമായി പോയി ഞാൻ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ട് വളരെ ശക്തമായി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചു ഞാൻ ഈ ബന്ദിയോട് അടുത്ത സമയത്ത് അടുക്കും ബന്ദിയോട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് മാസത്തിന് മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വളരെ ഗൗരവത്തോട് ആ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ഞാൻ അതിരി വിട്ടങ്ങട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ പിന്നീട് അത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് കുറച്ചു ഇത്രയ്ക്കും ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല നരകത്തെ കുറിച്ച് അത്രയ്ക്കും കട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു പോയി എന്തായാലും അവളുടെ മനസ്സിൽ അതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം അവളും വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അവളുടെ പിന്നെ സഹോദരൻ എന്ന പേരിൽ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കാണ് സംഭവം നിങ്ങൾ ഏതാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവളും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല റബ്ബിനാണ് സത്യം ആണായിട്ട് പറയട്ടെ റബ്ബിനാണ് സത്യം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം ഞാനൊരു ഖുർആൻ ഞാൻ പഠിച്ചവളാണ് ഞാൻ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിയവളാണ് ഞാൻ ആഹ്രത്തെ പേടിക്കുന്നവളാണ് മരണത്തെ പേടിക്കുന്നവളാണ് നരകത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവളാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാണ് എന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ മീഡിയയിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിനാന്തി എനിക്ക് കോഴിക്കോടായിരുന്നു പ്രസംഗം ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കാരണം നിരവധിത്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നുപോയി അപാകതയാണ് നാളെ ആഹ്രത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറ്റി പറയാം എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന വീഴ്ചയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംസാരിക്കും അതോടുകൂടി ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഈ മീഡിയയിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പാടില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല ചില ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും എന്റെ എതിരാളികൾ എനിക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാര് പണ്ഡിതന്മാരടക്കം അബൂബക്കർ മുസ്ലിം ആരാണെന്ന് എന്നെ പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ എനിക്കെതിരെ ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങളും ധാരാളം മെസ്സേജുകളും വിടുന്നു എന്നെ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ ആദർശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ അറിയാം ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പൊ എന്റെ പച്ച ഇറച്ചു തിന്നു വന്നാൽ ആഹ്രത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കാതെ അല്ല അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കും നമ്മൾ ഉലമാക്കളെന്നല്ല ഒരു വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പരാമർശിക്കരുത് സൂക്ഷിക്കണം മീഡിയകൾ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാളെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലെ ആര് നിങ്ങളെ ആയാലും കരിവാരി തേച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളയണം ഞാൻ പറയുന്ന വക്കാണ് വേണമെങ്കിൽ
ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കോ ഹബീബേ സ്വർഗം കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിയിക്കോ ഹബീബേ ആദരവായ മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയരുതേ സഹോദര അങ്ങനെ പറയരുതേ സഹോദര നിനക്കറിയില്ല ഇദ്ദേഹം മരണത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അരുതാത്തത് വല്ലതും പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം ഒരു പക്ഷേ നിഷിദ്ധമായ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് പറയരുതേ നമ്മുടെ നാവ് പഴച്ചു മോശമായി പോ ആലിമ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിക്കണ്ട സാധാരണക്കാരനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നിൽക്കണ്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അക്കിബത്ത് മോശമായി പോ നാവ് മോശമായി പോ ഒരാളുടെ സൗദത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്ന എനിക്കൊരു ഉപദേശം നൽകുമോ ഹബീബേ ഒരു ഉപദേശം നൽകുമോ റസൂലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്റെ നാവ് പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാഹാദ ഈ നാവെന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കണേ അതാണ് നിനക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമെന്ന് സൂക്ഷിക്കുക മോശമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കരുത് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തരുത് അത് നാളെ ആഹ്രത്തിൽ നമുക്ക് ശിക്ഷയുള്ള കാര്യമാണ് ആദരവായ റസൂലുള്ള പറയുകയാത നിങ്ങൾ പറയരുത് പ്രചരിപ്പിക്കരുതേ നിങ്ങളത് സൂക്ഷിക്കണേ അങ്ങനെ പറയുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നികൃഷ്ടായ നിന്യരായ നായിക്കളുടെ സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂനതകളും ഹീപത്തുകളും നമീമത്തുകളും പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ജനങ്ങളിൽ പട്ടികളുടെ സ്വഭാവക്കാരുടെ ഗുണമാണ് ജനങ്ങളുടെ നായ്ക്കളാണ് ആ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അനാവശ്യങ്ങൾ അവനാവശ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വാക്കുകളാണ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ കളിയാക്കാനോ ഒരാളെ നമ്മൾ പരിഹസിക്കാനോ ഈ മീഡിയകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ മറ്റൊരാളെ പരിഹസിക്കരുതേ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവർ പരിഹസിക്കുന്നവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായേക്കാം ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ ഏ പരത ധരിക്കുന്നവരെ നമസ്കാരമുള്ളവരെ നിക്കാപിടുന്നവരെ ദുർഗ ധരിക്കുന്നവരെ എന്റെ പൊന്നുപെങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീകളുടെ മാനം കവരാൻ ഒരു വാക്കുപോലും പറയരുതേ അവളുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുത്തരുതേ അവളുടെ മാനത്തിന് ഹാനി വരുത്തരുതേ അവളുടെ ഐബുകളെ വെളിപ്പെടുത്തരുതേ അവളുടെ ന്യൂനതകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതേ അവളെ പരിഹസിക്കരുതേ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവളെ പരിഹസിക്കുന്നവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവൾ ആണും പറയരുത് പെണ്ണും പറയരുത് പണി നമുക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുള്ള സമയം കൊണ്ട് ഒരാളുടെ കുറ്റവും കുറവും നോക്കാതെ നമ്മുടെ കുറ്റത്തിലേക്ക് നോക്ക് ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാനോ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യൂനതകൾ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ ന്യൂനതകളിലേക്ക് നീ നോക്കണേ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ ഒന്ന് ഗവേഷണം ചെയ് ഒരു സ്കാൻ ചെയ് ഞാനാരാണ് ഞാനാരാണ് എന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് ഞാൻ രാത്രി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അന്യപെണ
സ്വന്തം ചിന്തിക്ക് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യൂനത അളക്കാൻ നിൽക്കുക ഒരാളുടെ രഹസ്യമായ ഫോട്ടോ എടുക്കരുത് ഒരാളുടെ സംസാര രഹസ്യമായിട്ട് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് ഗവൺമെന്റ് പോലും ട്രായ് ഗവൺമെന്റ് പോലും നമ്മൾ അവരോട് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ട്രായ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്താ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് അവര് പോലും പറയും അവർ പറയട്ടെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ആരും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും പറയാറില്ല പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയണം ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളയണം ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളയണം പാടില്ല രഹസ്യമായിട്ട് തന്നെ മൊബൈൽ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് എന്നിട്ട് അത് അടർത്തി എടുത്ത് നെറ്റിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഗുൽമാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഗുൽമാൻ അവൻ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുൽമാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് നിന്നോട് ഞാനൊരു വാക്ക് സംസാരിച്ചാൽ അത് നീ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് അമാനത്തിന് വിപരീതമാണ് അമാനത്തിന് വിപരീതമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല നിന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്നത് മൊബൈലൂടെ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നീ അത് രഹസ്യമായിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് നീ അയച്ചു കൊടുക്കുക മറ്റൊരാൾക്ക് നീ ഇട്ടുകൊടുക്കുക നെറ്റിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക വഞ്ചനയല്ലേ വഞ്ചന കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നെ പിടിച്ചെത്തപ്പെടും യാതൊരു സംശയമില്ല അത് അമാനത്തിന് വിപരീതമാണ് ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസോലിനെയും സത്യവിശ്വാസികളെയും വഞ്ചിക്കും നിങ്ങളുടെ അമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കരുത് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വിടുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നീ വഞ്ചിക്കരുത് അല്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒരു മണിക്കൂറേ പ്രസംഗിക്കുക എനിക്ക് നാളെ പുറയ്ക്ക് പോകണ്ട അങ്ങനെ ഞാൻ പകലാ നാളെ പരിപാടി എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ മതി വാശി എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വാശി എടുത്താൽ പ്രസംഗിക്കും ഞാൻ ഇന്നലെ എറണാകുളത്ത് പ്രസംഗമായിരുന്നു അഞ്ചോ നാല് വർഷമായിട്ട് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് പോടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ വർഷവും പ്രസംഗം കുറച്ചേ പറയുള്ളൂ കുറച്ചേ പറയുള്ളൂ എന്ന് ഭയങ്കര പരാതി കുറച്ചൊന്നും ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം അതിൽ കൂടുതൽ എന്തിനിപ്പോ പ്രസംഗം ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രസംഗം തന്നെ പോരെ അതിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാറില്ല കുറച്ചേ പ്രസംഗമുള്ളൂന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കീജി രണ്ട് രണ്ടര കാൽ മണിക്കൂർ അവർ തന്നെ അവർ തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവസാനം ഒരു ശേഖനെ കൊണ്ട് വെച്ചു ദ്വാരക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് കാസർഗോഡ് പോകണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നു ഉസ്താദ് അപ്പൊ ദ്വാരക്കാൻ ആരും ഇല്ല അമ്മി പറയാനും ആരും ഇല്ല ആള് കുറഞ്ഞു പോയി സംഭവം ആള് കുറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു ബക്കറ്റ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പത്തൊമ്പതിനായിരം റുപ്യ നല്ല ആളുണ്ടല്ലോ കുറെ പൈസ അതുപോലെ എടുത്തില്ല കാരണം എന്താ പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അനിവാഴ്ച പറയുക എന്ന് പറയാ ഗോൾഡിംഗ് പതിനൊന്നര വരെ ഉണ്ട് മാഫി മുഷ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് നന്നാ മതി പതിനൊന്നര എങ്കിൽ പതിനൊന്നര അവസാനം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും നിർത്തു നിർത്തു ഉസ്താദ് എന്താ അനുവിച്ച നിങ്ങളിപ്പോ നേരത്തേക്ക് വന്നോളൂ താങ്കൾ വരുവോ താങ്കൾ താങ്കൾ വരുവോ ശരി വരുന്നവരെ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്കുന്ന ബൈച്ചാ ആ ചില ബൈച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബൈക്കാതെയാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അലഹമില്ല നമ്മള് കാസർഗോട്ട് കാരണല്ലോ എന്താ വേണം ഹൈർ ഏ പച്ചമുളത്താ പച്ചമുളത്തുണ്ട് ഷാ എല്ലായിടത്തും വരുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും അഞ്ച് ദിവസം കാസർഗോട അഞ്ചു ദിവസം കറങ്ങി കാസർഗോട് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഷാ ഹയർ ഇരുന്ന് തന്നാൽ മതി നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഹയർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഹക്ക് പറയാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ലപോലുള്ള ഉപദേശം കണ്ടോളി ഒരാളുടെ ആളെ പരിഹസിക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോലുള്ള വഴികളാണ് ഒരാളുടെ അയവ് ഒരാളുടെ ന്യൂനതയിലേക്ക് ഒരാളെ നോക്കാനേ പാടില്ല നമ്മുടെ എത്രയോ ന്യൂനതകളുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയോ വലിയ വലിയ ന്യൂനതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിലേ
നമുക്ക് സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഭവനം സ്വർഗമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു അസൂയോ ഒരു കുശുമ്പോ ഒരു വിരോധമോ ഒരു വെറുപ്പോ ഒരു ക്രോധമോ ഇല്ല അതല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ അള്ളാ സത്യവിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വിഭാഗീയതയോ ഒരു ഭിന്നതയോ ഒരു അസൂയയോ ഒരു വെറുപ്പോ ഒരു ക്രോധമോ ഒരു കോപമോ നൽകരുതേ നാദാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബുസ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ സൂയകളെ നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റും എടുത്തു മാറ്റിട്ടല്ല സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എടുത്തു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ഞാമാര് സമ്മതിക്കൂലല്ലോ അല്ല കയറി ഉടനെ നമുക്ക് ഭക്ഷണവും തരും ഒരു പെണ്ണും കിട്ടിച്ചേരും കയറിയ പാടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിയ പാടെ ഒരു കല്യാണം അത് അല്ലായിട്ട് നമുക്കൊരു കല്യാണം നടത്തിത്തരും ഉപ്പളത്തെ ഉപ്പളക്കേറ്റുള്ള പെണ്ണുങ്ങമാർ അത് വേറെ അത് വേറെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിത്തരും ചെറാഹത്താട്ട് വിഭാഗത്തെടുത്തോ കേട്ടോ ഇഷാ കയറിയ പാടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിച്ചേരും ഇതൊരു നല്ല ഭക്ഷണവും തരും നല്ല ബിരിയാണി ഇത് അള്ളാന്റെ ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ അടുത്ത പെണ്ണുങ്ങമാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ അള്ളാഹു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടത് ഈ വൈറസ് ആണ് ഈ മീഡിയയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് ഞാൻ വിഴുപ്പ് വാണ്ട അലക്കുന്നത് ഇത് അള്ള എടുത്ത് കളയും അള്ള എടുത്ത് കളയും ഇത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടേ അള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്ന് ഘട്ട രണ്ട് ഘട്ട മൂന്ന് ഘട്ട നാല് ഘട്ട അഞ്ച് ഘട്ട അമ്പത് ഘട്ട അറുപത് ഘട്ട അറുപത് പെണ്ണുങ്ങമാരെ ഉണ്ടാവും സ്വർഗത്തില് എന്തായിരിക്കും സെറ്റപ്പ് റാഹത്തല്ലേ ഒരു പെണ്ണുങ്ങമാർക്കും പരാതി പറയാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പോണ്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിക്കേണ്ട ആധാറും വേണ്ട ഇലക്ഷൻ കാർഡും വേണ്ട ലൈസൻസും വേണ്ട എന്തും വേണ്ട നമ്മ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു പെണ്ണുങ്ങ നിൽക്കുന്ന മാഷാലി എന്റെ കൂടെ പോവാ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോലെ തന്നെ ഒരു പെറ്റി കേസും ഇല്ല പോലീസും വരൂല പട്ടാളവും വരൂല ഒന്നും വരില്ല സ്വർഗം അതാണ് സ്വർഗം അതാണ് സ്വർഗം അത് ചുമ്മാ ഒന്നും അങ്ങനെ കിട്ടൂലപ്പാ കൊറേ കഷ്ടപ്പെടണം അതങ്ങനെ ഒന്നും വെറുതെ ഒന്നും കിട്ടൂല അത് ത്യാഗം സഹിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം വിവാഹം നമുക്ക് അവിടെ നടത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങമാരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അസൂയ ഉണ്ടാവുകയില്ല അല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എടുത്ത് കളയും ഇപ്പൊ അസൂയ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങ ഒന്ന് കട്ടി നോക്ക് നിങ്ങളെ പുരയ്ക്കും ഓടിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കരണം എന്ന് പറയും സമ്മതിക്കുമല്ലോ അതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങന്മാരിലുണ്ട് ആണുങ്ങന്മാരിലുണ്ട് അതെല്ലാരിലുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതല്ലാതെ അത് പണ്ട് മുതലേ ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു താലെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഐസർ അലി അള്ളാഹു താലിന്റെ കാലം നബീൻ റസൂൽ അള്ളി സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം മുതലേയുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ഭർത്താവ് വേറൊരു പെണ്ണുങ്ങമ്മളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ കൂടെ കൂടുന്നു വേറൊരു പെണ്ണ് കിട്ടുന്ന കാര്യം സംസാരിച്ച തന്നെ ഓക്ക് പിടിക്കൂല പുറത്തേക്ക് വന്നാലും ഹദീജ അറലി അള്ളാഹു താലെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഐഷ ബീവി ആയിട്ട് പോകാറില്ല ഐസ ബീവിയുടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഒപ്പം നടന്നു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹദീജ എന്റെ ഹദീജ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഹദീജ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഹദീജ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഹദീജ അവൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അടുത്ത ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ പറയുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐഷാ ബീവർ അള്ളാഹു താലെ പറയുകയാണ് ഇല്ല 
ഒരു കിളവിയായിരുന്നില്ല നബിയെ നാപ്പത് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സായ കിളവിയുടെ കാര്യമാണോ നബിയെ നിങ്ങളിപ്പോ പറയുന്നത് എന്റെ മുന്നിൽ ഞാനൊരു പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരി ബാല്യക്കാരിത്തി അല്ലേ ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിത്തിയായി ഞാൻ എന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ കിളവിയുടെ കാര്യം എന്തിനപ്പാ പറയുന്ന നബിയെ അസൂയ എന്താ അസൂയ മുന്നിൽ വെച്ച് പോലും ഹദീജ ബീവിയും അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഐഷ ബിബർ അലി അള്ളാഹുനെക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതാണ് പെണ്ണുങ്ങന്മാര് മനസ്സിലായോ ഉമ്മഹാത്തിൽ മോമിനിയുടെ അവസ്ഥയാകുമ്പോ ഉപ്പളത്തുകാരി പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പിന്നെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ നടക്കൂല സംഭവം അതാണ് നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് സഹനത അവലംബിച്ചു അവരുടെ ഭാര്യമാരുമായിട്ട് അത്രയ്ക്കും ബന്ധമായിരുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല നബിസ്ഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഒരിക്കൽ ഐസർ അലി അള്ളാഹു താലാനയുടെ വീട്ടിൽ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹഫ്സാബീബിയുടെ ഭാഗത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വന്നു കുറെ എന്തൊക്കെയോ വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തിക്കടി കുക്കടി എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയും മക്രോണി എന്നൊക്കെ പറയായിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് നബിസ് അല്ലാഹു അലഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് വൃത്തിയൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അതിരവായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ അത് വാങ്ങി വാങ്ങിട്ട് ഹഫ്സാന്റെ പുറയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അതി തിന്നു അഫ്സാടെ പുറയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആയിസക്ക് പിടിച്ചില്ല ഒരൊറ്റയടി ഫസത്ത് ഫസറത്ത് താഴെ വീണു പ്ലേറ്റ് ഉടഞ്ഞു സാധനങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വീണു മഹാനായ തങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ നാളായി കണ്ടു വലിയ നമ്മളോടൊക്കെ വലിയ മഹബത്തുള്ള തങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കുറെ നാളായി കണ്ടിട്ട് പല പരിപാടികൾക്കും ഷാള്ള വരും ഹുസ്ബാനത്തിലാഫിയത്തുള്ള ദീർഘാശ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദീർഘകാലം ദീനിന് വേണ്ടി ഹദുമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാ ഹുസ്ബാനുഭവത്തല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ തങ്ങ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അകത്തോട്ട് കാറിയിരുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇജാസത്ത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു നസിഹത്തും ഒരു ദുരായും അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പിരിയാം നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് വരാല്ലോ ഇവിടെ ഉറൂസും ഒക്കെ കിടക്കല്ലേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ എത്തി വെച്ചപ്പോൾ വലിയ ഓഫറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയിരിക്കില്ല നമുക്ക് വലിയ പരിപാടി നടത്തണം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വർഷം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സമാധാനമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടി സ്വസ്ഥമായിട്ട് നേരത്തെ വന്ന് കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് എന്നാലും റെസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ പണി ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ റെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പോലെ തന്നെ പ്രസംഗിക്കൽ തന്നെ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ തങ്ങ വന്ന് വന്നപ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ഇട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു അതബ് കേടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ജാസത്ത് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാരും അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കും സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഷാ അല്ല കസരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബാ സാധാത്തികളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സദസ്സിനെ നമ്മളെ ഭവ്യതയോടെ മഹത്വത്തോടു കൂടി കാണണം ഇൻഷാ അല്ല ദുരായിക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സാരിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പന്തുകൾ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ നിന്ന് കാണുന്നവരപ്പുറത്തേക്ക് ബാ കയറി ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കും കൂലി കിട്ടും അള്ളാഹുത്തല തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഹഫ്സാർ അലി അള്ളാഹു താല അന്ന ഐഷർ അലി അള്ളാഹു അപ്പൊ അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങന്മാർക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഇന്നല്ല അത് അന്ന് മുതലേ ഉണ്ട് അത് അന്ന് മുതലേ ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരി നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വെറുപ്പ് ആ ഒരു വിദ്വേഷം അത് നമ്മളെ അള്ളാഹു സുബാനത്തുള്ള സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അള്ളാഹു എടുത്ത് കളയും അള്ളാഹു എടുത്ത് കളയും അതുകൊണ്ട് ഒരാളോട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ശൈലി ഇസ്ലാമിക ശൈലിയും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമവും അത് തന്നെയാണ് ആ വെറുപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് സലാം നിങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചതും നമ്മളോട് പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് സലാം നമ്മൾ
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളും മെമ്പർ മെഹ്റാബ് ഗർജിക്കുകയാണ് മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഇമാമ നമ്മളെ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ച് ഒരു ഉത്ബോധനവും പ്രചോദനവും നൽകുകയാ ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണമേ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ നല്ലത് മാത്രം സംസാരിക്കണേ നല്ല വാക്ക് പറയണം അല്ലതേ പറയാവൂ ആവശ്യമില്ലാത്തതും അനാവശ്യമായ വാക്കുകളും ഒന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല വോയിസ് മെസ്സേജ് വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നല്ലത് നല്ലത് പറയാവൂ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മോശമായത് പറയാൻ പാടില്ല മഹാനായ ദാവൂദിന് പേര് ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ദുആ ചെയ്തിരുന്നു ഖാനമിൻ ദുആഇ ദാവൂദ് അലൈഹി സ്സലാം ദാവൂദിന് പേര് ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദുആയിൽ പെട്ട സംഭവമാണ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക അർബഅ വഅഊദു ബിക മിൻ അർബഇൻ അല്ലാഹുവേ നാല് കാര്യം നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാവൽ തേടുകയാണ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക അല്ലാഹു അസ്അലുക അല്ലവാതി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ അസ്അലുക ഖൽബൻ ശാഖിറാ വ ബദനൻ സബിറാ വ ലിസാന സാഖിറാ വ സൗജതൻ തുഇനുനി ഫീ ദുനിയായ വ ആഖിറതി അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഖൽബൻ ശാഖിറാ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം നീ എനിക്ക് നൽകണം എത്ര രോഗങ്ങൾ വന്നാലും എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും ക്ഷമയോടുകൂടി ഇത് നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ആ പരിശ്രമ അവലംബിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ക്ഷമയുള്ള ശരീരം നൽകണേ അല്ലാഹിറാ ആരെ കുറിച്ചും അനാവശ്യങ്ങൾ പറയാതെ അനാവശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാതെ കളവ് പറയാത്ത അസഭ്യം പറയാത്ത നവതരണ അല്ലാറി ചൊല്ലുന്ന ശുക്ർ ചൊല്ലുന്ന നിന്നെ പുകഴ്ത്തുന്ന പ്രകീർത്തിക്കുന്ന നാവ് നൽകണേ അല്ലാ നാലാമത് മഹാനായ ദാവൂദിന് വസ്സലാമിന്റെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയെ നൽകണേ അല്ല എന്നെ കുറിച്ച് മോശം പറയുന്ന ഭാര്യയെ നീ എനിക്ക് നൽകരുതേ നാദാ നാല് കാര്യങ്ങൾ ദൗദി വലിയ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ എന്നെ ഭരിക്കുന്ന എനിക്കനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വാക്കുകളെ ധിക്കരിക്കുന്ന അഹങ്കാരികളായ തെമ്മാടികളായ മക്കളെ നീ എനിക്ക് നൽകരുത് അല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെ വാക്കുകളെ സ്വീകരിക്കാത്ത അംഗീകരിക്കാത്ത അഹങ്കാരികളായ മക്കളെ നീ നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് എന്നെ ഭരിക്കുന്ന ഉപ്പയെ ഉമ്മയെ ഭരിക്കുന്ന മക്കളെ നീ നൽകരുതെ പടച്ചവന് എന്റെ മേലൊരു ഭാരമായി വഹിക്കപ്പെടുന്ന സമ്പത്ത് നൽകി എന്നെ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാഹുവേ ആ സമ്പത്തുമായി നാളെ നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്റെ കോടതിയിൽ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള അമിതമായ സമ്പത്ത് നൽകി പരീക്ഷിക്കരുത് നാദാ എനിക്ക് നരബാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ നരബാധിപ്പിച്ച് കളയുന്ന എന്നെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ നീ എനിക്ക് നൽകരുത് അല്ലാ കൂടുതലും ടെൻഷനടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങമാരെ കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല തങ്ങ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് ദുരാവ് തന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ വേണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയ പെണ്ണുങ്ങമാർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫോൺ എടുത്താൽ സംശയം അങ്ങോട്ട് പോയ സംശയം ഒരു മെസ്സേജ് നോക്കിയ സംശയം ഓളെ കൊണ്ട് ആകെ പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നമ്മ അങ്ങനെ നരച്ചു മുപ്പത് വയസ്സായാലും നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ അവസ്ഥയിലെത്തി നരച്ചു ഇത് ഇന്നും തുടങ്ങിയ സംഭവം അന്ന് തുടങ
لا يطرق أحدكم يطلب عثراتهم أو كما قال رسول الله هذا قلنا هذا رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل برتا كم ماركم باري ماركم ألغو نوب دشما اي باري ماري ننقل ننقل برتا كم ماري سمسي كرده اي برتا كم ماري ننقل ننقل باري ماري سمسي كرده اغنى آرنجل دن دينقل سمسي كرده اولو تكي تامسي كمبو پادر آتر تند مريل ون پريل ون لا يترقو أحدكم ننقل آرم ننقل مري ننقل تترده نبينا رسول الله அவளன்தான் பிரணையம் ஐயாலி Vocês காமுகி காமுகன்ன கைக்கல்ல பிடிக்கண்டது பாரிய பரத்தாவன்ன கைக்கு பிடிக்கண்டம் எத்திர நாளாய் அம்மா பிடிச்சிட்டு எத்திர நாளாய் நம்மா பிடிச்சிட்டு Indonesia موسیقی قطمها ولو را مني سيئة أفشاها الله هو يند پريد عرقل تامسي كنا يند ناتي قارن آيا آيل بك قارن اندلو آوان اللن نيا نينوڑ قابل تيڑ غيان قارن من دان لو را مني حسنة قطمها يند يدنگل مر ننم غندال آننم آوان اولي پچ وك غيان مرچ وك
ഒരു മോശമായ സ്വഭാവം എന്റെ കണ്ടാൽ അത് മീഡിയകളിലൂടെ അത് വാട്സപ്പിലൂടെ അത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അത് പോസ്റ്റർ അടിച്ച് അത് മെസ്സേജിലൂടെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അയൽപക്കക്കാരനെ എനിക്ക് നീ നൽകരുതേ മഹാനായ ദാവോദിന് അല്ലെങ്കിൽ സലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ ദുരായാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുകയാണ് ഒരൊറ്റ ഹദീസ് കൂടി എന്റെ ബാല്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓതട്ടെയോ പറയുകയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി പോലും ഈ മൊബൈലിലൂടെയാണ് പോയതെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായ രൂപരേഖയോടുകൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയ തെളിവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും ഇന്ന് സെക്സിന് അടിമകളാകുന്നത് അവരുടെ കൈകളിലുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലുകളിലൂടെയാണ് പൈസ വരെ കുറവാണ് നെറ്റ് ഫ്രീ ആണ് എവിടെ നിൽക്കിയാലും ഏത് സൈറ്റിലേക്ക് പോയാലും എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരികളെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അശ്ലീലമായ ഫോട്ടോസുകളാണ് ആദരവായ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ ആയിരത്താണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ ഉപ്പള ഗേറ്റിലെ കുന്നത്ത് പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കുന്നിൽ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഓതി തരട്ടെയോ കണ്ണുകൾ രണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ കണ്ണുകൾ രണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരികളെ എങ്ങനെയാണ് വ്യഭിചരിക്കുക ഫോട്ടോകളിലേക്ക് നോക്കലാണ് കൈകൾ തമ്മിൽ വ്യഭിചരിക്കുകയാണ് ആ കൈകളുടെ വ്യഭിചാരം എന്താണ് സ്പർശിക്കലാണ് തൊടലാണ് അശ്ലീലമായ മെസ്സേജുകൾ വിടലാണ് അബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയല്ലേ കൈകൾ നാളെ സംസാരിക്കുമെന്ന് വിരലുകൾ നാളെ സംസാരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുമ്പോ നമുക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നില്ലേ ഇന്ന് വിരലുകൾ സംസാരിക്കലല്ലേ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വിരലുകൾ കൊണ്ടല്ലേ മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുള്ളത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് വളരെ സീക്രത്തിലാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജുകൾ കൈമാറാറുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് സംസാരത്തിലൂടെയല്ല അത് കേവലം വിരലുകളിലൂടെയാണ് ആ വിരലുകളിലൂടെയാണ് അശ്ലീല സൈറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക അതുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ യുവതികളെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ വിരലുകൾ ഓടിച്ചതെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിരലുകൾ നാളെ സംസാരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ അതുകൊണ്ട് വിരലിന്റെ വ്യഭിചാരം എന്താണ് കൈകളുടെ വ്യഭിചാരം എന്താമുകിമാരുടെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന സംസാരങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം മൊബൈലിലൂടെ കേട്ട് രസിക്കാൻ എന്തോ ഒരു ആനന്ദമാണ് ഹെഡ്ഫോൺ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇയർഫോൺ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അവളുമായി സംസാരമാണ് അനാവശ്യമായ അശ്ലീലമായ സംസാരങ്ങളാണ് അത് കേൾക്കാൻ എന്റെ ചെവികൾ അനുകൂലമാകുമെങ്കിൽ പാങ്ക് വിളി കേൾക്കുന്നില്ല ഉപ്പാന്റെ വിളി കേൾക്കുന്നില്ല ഉമ്മാന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ വാലുകളോ നസീയത്തുകളോ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അശ്ലീല ചുവയുള്ള സംസാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് വ്യഭിചരിക്കുന്നു കാതുകളുടെ ആ ശ്രവണ പുടങ്ങളുടെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് അശ്ലീലമായ സംസാരങ്ങളാണ് നിന്റെ നാവുണ്ടല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന നാവുണ്ടല്ലോ ആ നാവ് വ്യഭിചരിക്കുന്നു നാവിന്റെ വ്യഭിചാരം അവളുമായി സംസാരിക്കലാണ് അള്ളാഹു ഇത്തരം
തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും അശ്ലീലതകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ സമുദായത്തെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഗുണവും ദോഷവുമുണ്ട് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാവലാളാകണേ തിന്മയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണേ